¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Play Pro, tengan todos ustedes. Como pueden ver estamos a punto de presenciar el Interfacultades entre los búhos de Derecho y los Leopardos de Arquitectura. Estamos viendo la ceremonia de Capitanes de Arquitectura con el jersey naranja. Están capitaneando el número 87 y 88 de Derecho, el 33, 85 y 13. En unos momentos más vendremos con la pata de kickoff. Ya está todo listo para la primera ofensiva. Los búhos de derecho tienen el balón. Y la defensiva se colocará ahora para los leopardos. Viene primera oportunidad. Tienen 10 yardas por avanzar desde la yarda 25. Coreback con el balón. Lanza pase número 26 por la izquierda. Y balón suelto. Rápidamente al parecer lo recuperan los leopardos. Esperemos a ver qué dicen los referees. Al parecer el balón suelto fue bueno, ahora la ofensiva es para los Leopardos, número 32, logra encontrar el hueco por el centro, lo detienen en la, en la acción defensiva, el 55 y el 33. Ahora tendremos, parece ser que, primera oportunidad. Se juega primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Leopardos de Arquitectura que están muy cerca de la línea de anotación. Número 34 buscaba repetir la dosis, encuentra el espacio y lo detienen. Al parecer tienen buen avance pero no suficiente, tendremos segunda oportunidad. Se mueven las cadenas, tenemos primer y 10 ahora desde la yarda 12. Los Leopardos de Arquitectura se preparan, coreback número 8 dando indicaciones. Tiene el balón, lo entrega rápidamente, van por el centro. Quieren encontrar la anotación, parece ser que lo logran. Los referees nos dicen que es touchdown. Los primeros 6 puntos del marcador son para los Leopardos que logran la ofensiva de una manera repentina. Vamos por el punto extra. Vienen por el punto extra, se preparan para patear y buscarán pasar en medio de los dos postes. Número 3 encargado de la patada. Viene el balón, se preparan, la patada pasa por en medio, el punto extra es bueno. Esto deja el marcador Play Pro hasta el momento. 7 puntos para los Leopardos, 0 puntos para los búhos de derecho. Viene la segunda ofensiva de los búhos, ahora buscarán avanzar, vienen con gemelos del lado derecho, un solo receptor del lado izquierdo, ahí entregando rápido el balón, buscaban espacio por el centro, parece ser que no tienen mucho avance y tendrán segunda oportunidad. Se juega segunda y nueve, los búhos tienen el balón, vienen con cuatro receptores del lado derecho, uno solo del lado izquierdo. Coreback número 13 con el balón, espera receptor, lanza pase largo, lo tiene es completo, van a buscar más avance, al parecer hay un problema con el balón, sale disparado al terreno de juego, lo tienen los leopardos, esperemos a ver qué nos dicen los referees. Nuevamente hay cambio de ofensiva, solamente dos oportunidades para los búhos y tienen primera oportunidad los leopardos de arquitectura, vienen con formación doble gemelo, coreback de escopeta, pide el balón, ahí vemos problemas en el arranque, hay pañuelo amarillo en el terreno de juego, se sigue jugando, van por la izquierda, buscan seguir avanzando, lo persiguen de cerca y sale del terreno de juego. Se juega segundo y cinco, los leopardos de arquitectura tienen el balón, al parecer el castigo fue declinado. Coreback número 8 con el balón, nuevamente formación doble gemelo, van por el centro, logran pasar en medio de la defensiva y veamos si les alcanza para la primera y diez. Viene primera oportunidad nuevamente para los leopardos de arquitectura que parecen estar dominando el partido. Nuevamente formación doble gemelo, coreback de escopeta, tiene el balón, busca receptor, la bolsa ahí haciendo muy bien su trabajo, el pase es incompleto, llega a terreno de nadie, tendremos segunda oportunidad. Se juega segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar, van por el centro, querían seguir avanzando, logran más o menos unas 3 yardas de avance. Van por su tercera oportunidad. Rompen la línea de golpeo. Se preparan para su tercera oportunidad. Seis yardas por delante. Repiten formación. Quieren seguir avanzando. Coreback número 8. Tiene el balón. Busca pase. Siente la presión. Buscará por la optativa. Va el número 10. Tiene el balón. Lo detiene ahí en la acción defensiva rápidamente. El número 40 de los búhos. Vamos a la cuarta oportunidad. Veamos si patean o se la jugarán. 
han entregado la ofensiva. Ahora vienen los búhos de derecho preparados para atacar. Van rápido con coreback de manos, entrega el balón al número 29, busca el espacio. Lo logran cazar ahí en la acción defensiva, al número 7. Logran detener el avance, tendrán segunda oportunidad y las mismas 10 yardas. Tienen segunda oportunidad, poco más de 9 yardas por avanzar. Se preparan ahora con gemelos del lado derecho, un solo receptor del lado izquierdo, coreback de escopeta. Pide el balón, lo entrega rápidamente, iban por el centro, pero la defensiva de los Leopardos no les da ni una yarda. Parece que tienen retroceso y tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 11 yardas por delante, repiten formación. Vienen con dos corredores al lado del coreback. Hay un tiempo fuera, pedido para los búhos, se prepararán y regresaremos a su tercera oportunidad. Se juega tercera y once para los búhos de derecho, se están ya preparando las formaciones. Vienen ahora con cuatro receptores del lado derecho, un receptor del lado izquierdo y el coreback solo de escopeta. Listas las formaciones, tiene el balón el coreback, buscará receptor, va por el centro, decide hacer la personal, encuentra el espacio... Va por la izquierda. La defensiva no deja avanzar mucho más. Parece ser que logra rebasar la marca de las cadenas. Tienen primer y 10. Tienen primer y 10 ahora en la yarda 45. Territorio de Leopardos. Van con gemelos del lado izquierdo y un receptor del lado derecho. Coreback tiene el balón. Busca receptor. Entrega por la optativa. Número 29. Sigue avanzando. Logran alcanzarlo y detenerlo. No logran la primera 10. Tendrán segunda oportunidad. Viene segundo down para los búhos. Les faltan tres yardas para superar la marca de las cadenas. Nuevamente gemelos del lado izquierdo y un receptor del lado derecho. Se preparan con coreback de escopeta. Listos para la jugada. Pide el balón. Entrega rápido. Nuevamente número 29. Quería pasar en medio de la defensiva y lo detienen en seco. Viene tercera oportunidad, ahora cuatro yardas por avanzar, cuatro receptores del lado derecho, un solo receptor del lado izquierdo. Viene coreback de escopeta con el balón, parece ser que va por el pase, decide hacer nuevamente la personal, sigue por el centro. No logra avanzar mucho, tendrán cuarta oportunidad, a solo tres yardas de la marca de las cadenas. Cuarta oportunidad, se la van a jugar, viene coreback de manos, gemelos del lado derecho y un receptor del lado izquierdo. Buscan la primera y diez, número 13 con el balón, van por el engaño, viene el pase, logran completarlo, número 32 en la recepción. Llegan hasta la yarda 30 y tendrán primera y diez. Viene primera oportunidad para los búhos, ahora desde la yarda 30, buscarán seguir avanzando. Número 13 con el balón, entrega 29, encuentra el espacio por el centro, va un poco hacia la izquierda. Logra avanzar más o menos 5 yardas, tienen segunda oportunidad. Tienen segunda oportunidad, muy cerca ahora de la marca de las cadenas, solamente a una yarda de la primera y diez. Van nuevamente por el centro, número 32, logra pasar en medio de la defensiva, parece ser que el avance es suficiente. Esperemos a ver qué nos dicen los referees. Viene nuevamente la primera y diez para los búhos. Ha terminado el primer cuarto del enfrentamiento, comenzará el segundo, viene el número 3 entregando el número 29, logra pasar, quiere llegar hasta hacer una anotación, parece ser que lo ha logrado, tiene el touchdown y con esto buscan emparejar el marcador, tienen 6 puntos, van por el punto extra, van por el punto extra, buscarán patear. Número 36 encargado de la patada, se preparan las formaciones, balón en el campo de juego, la patada pasa por el centro, el punto extra es bueno, esto nos deja un empate en el marcador Play Pro hasta el momento, 7 puntos para derecho, 7 puntos para los leopardos de arquitectura en Play Pro Systems 2013. Viene primera oportunidad para los leopardos de arquitectura. Se preparan con formación doble gemelo, coreback de escopeta y problemas en el arranque. Al parecer soltaban el balón, lo recuperan rápidamente y tendrán retroceso de yardas. Se juega segunda y 15 nuevamente doble gemelo, pasan por el centro, querían pasar. La defensiva lo detiene rápidamente y no logra avanzar muchas yardas. Tenemos tercera oportunidad. 
Se juega tercer y largo, repite en formación los leopardos de arquitectura que buscan recuperar yardas y seguir avanzando con el balón. Busca receptor, lanza pases, incompleto. Ahí duramente castigado el receptor, hay pañuelos amarillos en el terreno de juego. Esperemos a ver qué nos dice el referee central. Ahí el referee central marcando un fal personal en contra de los búhos. Tienen 10 yardas de retroceso en su contra y vendrá nuevamente tercera oportunidad para los Leopardos. Tienen primera oportunidad automática gracias al castigo. Los Leopardos se preparan para seguir avanzando. Formación doble gemelo, querían ir por el centro. Hay un defensivo número 69. No los deja pasar y los deja en la misma posición para su segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad, las mismas 10 yardas para los Leopardos. Nuevamente doble gemelo, coreback de escopeta. Busca receptor ahí presionado, lanza un pase que no llega a nadie. Es incompleto, tendremos tercera oportunidad y las mismas 10 yardas. Vienen con tercera oportunidad, poco más de 10 yardas por avanzar nuevamente. Vienen con gemelos del lado derecho, un receptor del lado izquierdo. Coreback número 8 con el balón despresionado. ¡Ay, captura de curva! Retroceso de yardas. Ahora los leopardos en complicaciones. Veamos qué es lo que deciden para su cuarta oportunidad. Se juega primera oportunidad para los búhos. Los leopardos entregaron la ofensiva y se preparan ahora para defender. Vienen los búhos con trips del lado izquierdo. Un receptor del lado derecho. Pasa número 1 por el centro. Se logra quitar un hombre. ¡Ay, balón suelto! Los leopardos no. Toman rápidamente, tendrán ahora la ofensiva muy cerca de la yarda 50. Viene la primera oportunidad de los Leopardos, se lograron hacer con el ovoide y tienen la ofensiva. Gemelos del lado derecho, un receptor del lado izquierdo. Coreback número 8 entregando el balón rápido al 37, que es detenido ahí por la acción defensiva de los búhos. Número 27 haciendo bien su trabajo, perdón, 77. Van a tener segunda oportunidad con retroceso de yardas. Viene segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar para los Leopardos, vienen con gemelos del lado derecho y un receptor del lado izquierdo nuevamente. Coreback con el balón, busca receptor, va a lanzar pase número 20, hay intercepción de pase número 51 de derecho, tiene el balón y va por el lado derecho y no lo dejan avanzar mucho más. Hay pañuelos en el campo, esperemos a ver qué nos dice el referee central. Están marcando, han marcado foul personal en contra de los búhos, los hacen retroceder un poco, pero tienen el balón. Ahora iniciarán su ofensiva, vienen con trips del lado izquierdo, un solo receptor del lado derecho, número 13, coreback, se prepara para la jugada. Tiene el balón, va rolado hacia la izquierda, lanza pase, número 88 para el balón, quiere seguir avanzando, se quita el hombre. Parece ser que no lo suficiente, tienen segunda oportunidad ahora muy cerca de la marca de las cadenas se juega segunda oportunidad solo una yarda lo separa de la primera y diez, buscarán avanzar repite en formación, trips del lado derecho un receptor del lado izquierdo hacen el engaño de pase, van por el centro logran las yardas suficientes, tienen primera y diez Viene primera oportunidad nuevamente para los búhos, van con gemelos del lado derecho y un receptor del lado izquierdo. Entregan rápidamente el balón al número 29, van por un más, van por la diagonal, quieren seguir adelante. Parece ser que van a lograr el touchdown, llega con una carrera de más de 50 yardas. Logra el touchdown, 6 puntos y vemos un pañuelo en el terreno de juego. Esperemos a ver qué nos dice el referee central. Se repite primer down, al parecer la anotación no fue buena, el pañuelo amarillo nos quita 6 puntos para los búhos. Ahora se prepararán para la primera ofensiva y volveremos con primera oportunidad nuevamente. Rompen la línea de golpeo, se preparan para la primera oportunidad, trips del lado derecho, un receptor del lado izquierdo, coreback de escopeta. Tiene el balón, busca calmadamente el receptor, va con pase largo, no lo alcanza el receptor, se le va un poco enfrente y tendrán pase incompleto, segunda oportunidad. 
Segunda oportunidad, todavía más de 10 yardas por avanzar para los búhos. Coreback presionado, va a buscar el pase, es incompleto. Tienen pañuelos amarillos en el terreno de juego. Esperemos a ver qué dicta el referí central. Viene tercera oportunidad, el castigo ha sido declinado, todavía quedan 12 yardas por delante, trips del lado derecho, un receptor del lado izquierdo. Coreback número 13, siente la presión, quiere lanzar pase, va largo, número 88 en la recepción. Se le escapa al defensivo, número 36 quería interceptar, no lo logra, tenemos nuevamente pase incompleto y parece ser que van a entregar la ofensiva. Viene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, ahora para los leopardos, vienen con trips del lado derecho, van por el centro buscando espacio, número 37 quería avanzar, logra un par de yardas, un par de centímetros, sí, tendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar, nuevamente trips ahora del lado izquierdo. Coreback pide el balón, lo tiene, busca receptor, parece ser que hay presión. Pañuelos amarillos en el terreno de juego y pase incompleto. Esperemos a ver qué nos dice el oficial acerca de los castigos. Se repite el segundo down, hay un holding marcado por el oficial central, retroceden 10 yardas, tienen 20 yardas por delante. Coreback con el balón, busca receptor, lanza pase que quiere ser largo, es incompleto. No llega nadie, tendremos tercera oportunidad. Tercera oportunidad para los leopardos, se preparan con formación doble gemelo. Coreback tiene el balón, busca la receptor. La bolsa hace muy bien su trabajo, protegiendo al coreback. El pase es incompleto, número 51 quería interceptar, pero se le escapa entre las manos. Viene primera oportunidad para los búhos, tienen la ofensiva y se preparan con trips del lado derecho, un receptor del lado izquierdo. Coreback de escopeta. Listas las formaciones, viene Coreback buscando al receptor, siente la presión, va a lado hacia la izquierda, va a buscar la personal. Número 7 ahí presionando al Coreback, lo hace salir del campo. Tiene un avance, pero no es suficiente. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad para los búhos, tienen 5 yardas por delante, se preparan trips del lado derecho, un receptor del lado izquierdo. Coreback buscando el receptor, lanza 88 en la recepción, logra avanzar más yardas de las necesarias, tienen primera oportunidad muy cerca de la yarda 50. Se juega primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, ahora en la yarda 47, los búhos se preparan, formación doble gemelo, coreback de escopeta, busca receptor, hay problemas, lo presionan, parece ser que no, se logra librar de la defensiva, número uno en la recepción, sigue adelante, busca touchdown, no, lo detienen, cerca de la yarda 15, tienen su avance, tienen primera oportunidad, muy cerca de la línea de anotación. Primero y 10 desde la yarda 13, se preparan los búhos para atacar, vienen un solo receptor del lado izquierdo, trips del lado derecho. Van número 13 con el balón, parece ser que va a lanzar pase, es incompleto, muy cerca de, de alcanzarlo, pero no lo dejan. Se juega segunda oportunidad, 9 yardas por delante, viene coreback de manos. Entrega no, no, hizo la finta, va con pase largo, logran, no, se le escapa espacio incompleto, van por tercera oportunidad y seguirán buscando touchdown. Se juega tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar, vienen con un receptor de cada lado, buscarán el touchdown, muy cerca de la línea de anotación. Número 13, coreback tiene el balón, lo entrega rápidamente, número 29, parece ser que va a lograr burlar a la defensa, sí, ya está, es una anotación, tiene touchdown, pero vemos pañuelos amarillos en el terreno de juego, esperemos a ver, el oficial nos dice que la anotación es buena, hay 6 puntos más en el marcador para los búhos. Buscarán el punto extra y castigo, entonces el punto extra se cobrará desde la yarda 18. Número 36 encargado de la patada, viene, pasa en medio de los postes. Los oficiales nos indican que el punto extra es bueno y hay 7 puntos más para los búhos. Marcador Play Pro hasta el momento, 14 puntos para los búhos, 7 puntos para los leopardos.
Viene primera oportunidad para los Leopardos, a punto de terminar, quedan segundos en el cronómetro de esta primera mitad, van por el centro, buscan burlar a la defensiva contraria, no los dejan avanzar mucho, tienen segunda oportunidad. Con esta jugada ha terminado la primera mitad de este encuentro, nos vamos al medio tiempo, reiteramos marcador, 7 puntos para los Leopardos de Arquitectura, 14 para los Búhos de Derecho, Play Pro Systems en Interfacultades 2013. ¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos aquí de vuelta a esta segunda parte del partido entre Leopardos de Arquitectura y Búhos de Derecho. Ya se encuentra lista la ofensiva de los Leopardos. ¡Ay, es balón suelto! Pero de nuevo fácilmente obtienen el control de ese balón. ¡Qué error acaban de cometer cuando apenas vamos comenzando con el primer cuarto! Dos. Segunda y 23 yardas de avance para los Jaguares. El coreback ya está listo con un hombre de guardia atrás. Gemelo saca al lado del campo. Se tarda, se tarda, pero finalmente intenta destapar. Está rolando y qué mal pase ha lanzado. Un pitch muy malo, la verdad. Y ya vuelan los pañuelos en este momento. Se ha hecho cambio de ofensiva. Aquí los búhos ya tienen primera y 10 por avanzar. Cerca de la yarda 25 ya se encuentra la ofensiva. El core va listo con una guardia a la izquierda. Das un increíble pase al número 29 que se empieza a abrir paso. Se resbalan los defensores. El número 29 sigue corriendo por el extremo derecho del campo. Va a llegar, va a llegar completamente solo. Y lo logra. Es un extraordinario touchdown para los búhos. Aumentar. El marcador se pone 20 para los búhos, 7 para los leopardos. Y aquí vienen para intentar el punto extra. Y pasa sin problemas ese balón. Por lo que el marcador se pone 21 para los de derecho, 7 para los de arquitectura. Primera y 10 para los leopardos, que aquí ya la tienen difícil. Ya el coreback clase un pitch en corto. Se intentan abrir paso por la lateral derecha. Y sigue aguantándolos. Llega desde la defensiva, pero finalmente es derribado en la yarda 30. Segunda y seis yardas por avanzar. Ya está en formación con doble guardia el coreback. Gemelos a la izquierda. Ningún hombre a la derecha. Hace un pitch corto al número 22. Que se sigue abriendo paso, pero ahí se frena ligeramente. Y ya no podrá. Ya no podrá continuar tras los golpes de la ofensiva en la yarda 30. Tercera y cuatro yardas por avanzar. ¿Tendrán lo suficiente en los leopardos? Estamos por verlo. Repiten la formación. Hace el engaño el coreback. Lanza un buen pase al número 40. Que es sacado del campo cerca de la yarda. 37. Primero y 10 para los leopardos. Ya muy cerca de la yarda. 44. Y está lista la formación. El coreback se la pasa en corto a su corredor. Que logra avanzar apenas 3 yardas. Segunda y siete yardas de avance para los Leopardos. Que ya repite formación. El coreba con doble guardia. Y un hombre solitario a la izquierda esperando el pase. Hace un pitch en corto. El corredor número 37 que se sigue abriendo paso. Pero es sacado del área de juego en la yarda 47. Tercera y cinco para los Leopardos. Ya se encuentran cerca de su línea de avance. El cole va casi un pitch en corto al 72. Intenta seguir corriendo, pero oh, le llega toda la defensa. Y lo derriban finalmente y lo hacen perder yardas. Han cambiado la ofensiva ya. Con 25 yardas ahora los búhos preparan su ataque. Pero ah, han atrapado al cole y se acaba la jugada. Con pérdida de yardas. Segunda y 15 yardas de avance para los búhos. Ya está listo el coreback con un hombre de guardia a la izquierda. Solitario en el mismo lado del campo. Triates a la derecha. Lanza un buen pase y se le escapa. Es pase incompleto. Tercera y las mismas 15 yardas de avance para los búhos de derecho. Ya preparan la misma formación. El que está listo. Finge dar un pase y finalmente lo da al número 36 que es bien recibido y sigue corriendo, sigue corriendo pero es derribado cerca de la yarda 47 Consigue primero y 10 después de ese pase 
Ya está listo el coreback con doble guardia, una atrás y una a su lado izquierdo. Hombre suelto a la izquierda y gemelos a la derecha. En el pase algo tardado y es derribado y tendrán incluso pérdida de yardas. Qué buen ataque defensivo hacen aquí. Segunda y 15 yardas para los búhos que tuvieron ligera pérdida de las mismas después de la jugada anterior. Ya está listo el coreback con doble guardia a cada lado, gemelos a la izquierda, hombre solitario a la derecha. El todo está listo, empieza a rolar el coreback, se detiene pero sigue corriendo. Finalmente le hace el pase al número 36 que sigue completo, se le resbala de las manos y se acaba la jugada. Tercera y 16 yardas de avance. No se ve nada bien la ofensiva de los búhos. Intentarán reparar la situación en esta tercera oportunidad. Ya está listo el coreback con su formación. Busca aquí lanzar el pase. Y lo da en corto al número 29. Que... ¡Ay! Sigue corriendo. Se logra escapar de la ofensiva. Y sigue corriendo y logra ganar muy buenas yardas para superar la marca de las cadenas. Primera idea es para los búhos después de esta impactante carrera del número 29. Que logra un muy buen avance. Y está listo el coreback con hombre. Que se la pasa al número 32. Un pequeño pitch que sigue aumentando yardas. Y es derribado con tan solo cuatro de las mismas ganadas. Segunda y siete yardas para avanzar. Y está listo el coreback con doble guardia a cada lado. Gemelos a la izquierda. Hombre solitario a la derecha. Le da el pitch en corto al número 29 que sigue corriendo. Y sigue, y es detenido finalmente cerca de la yarda 32. Rompen la línea de golpeo, se preparan para su primera oportunidad. Los búhos de derecho van a buscar contraatacar. Viene coreback de manos, tiene dos guardias atrás. Un hombre solitario del lado izquierdo, viene la jugada número 13, lanzando pase. Las cadenas se mueven, tenemos primer y 10 para los búhos. Ahora se preparan para seguir avanzando. Gemelos del lado derecho, un receptor del lado izquierdo. Número 13, coreback lanzando ahí. Pase rápido por el 29, pasa por el medio de la defensiva. No, parecía que lo lograba, pero lo han detenido. Segundo y 7 para los búhos de derecho. Se preparan con gemelos de ambos lados. Un solo guardia al lado derecho del coreback. Hay pañuelos amarillos rápidamente en el terreno de juego. Nos indican castigo. Movimiento ilegal en contra de los búhos. Tendrán retroceso de yardas y tercera oportunidad. Segunda oportunidad y 12 yardas de avance para los búhos. El coreba que esta vez está solo. Intentará dar un pase largo tal vez. Ya la tiene, sí, efectivamente. Pero han tirado al receptor número 88. Tercera y las mismas 12 yardas de avance. Ha cambiado ya la formación en los búhos. El colega que está listo. Se la da el corto al número 29 que se abre paso totalmente solo. Logrará llegar, logrará llegar. Y sí, finalmente logran anotación. Touchdown para los de derecho. Aumentando 6 puntos al marcador. Y aquí ya viene por el punto este el pateador número 36. Veamos si da este gol de ventaja. Finalmente es bueno. El marcador Play Pro se pone en este momento. Búhos de derecho 28. Leopardos de arquitectura 7. Primera y 10 para los Leopardos que ya comienzan su avance. El coreback intenta rolar hacia su lado izquierdo. Pero es derribado por la defensiva. Con una pérdida considerable de yardas. Segunda y cerca de 20 yardas para avanzar para los leopardos que tuvieron buena pérdida de las mismas. Ya está el coreback listo con un hombre de guardia. No sabe qué hacer, empieza a rolar, lanza un pase largo al número 20 que es interceptado de inmediato. El número 33 de los búhos que se sigue abriendo paso. Se logra esquivar a la defensa y tiene muy buena ganancia de yardas. Y logra el primer y 10 para la ofensiva de los búhos. Qué oportunidad para los búhos Tienen primera y gol Veamos si la van a aprovechar Que jugarán Ya están todos los hombres divididos Y repartidos a lo largo de la línea 
3 a la derecha, hombre solitario a la izquierda. El número 13 corre, corre y seguirá corriendo y no sabemos. Y finalmente lo logra. Touchdown de nuevo para los Bulls. Poniendo el marcador Play Pro en este momento. 34 para los de derecho, 7 para los de arquitectura. Aquí viene el pateador 36 por el punto extra. Lo va a dar. Y ay, la falla se va por un costado. Así que el marcador Play Pro se mantiene. 34 para los búhos. 7 para los leopardos. Primera y 10 para los leopardos que intentan lavarse por el centro. Y tienen una mínima ganancia de yardas. Pues son derribados de inmediato. Aunque ya vuelan los pañuelos amarillos. Veamos qué fue lo que marca el referí. ¡Ay, castigo en contra de los búhos! ¡Ay! Ahora retroceso de yardas en su contra y vendrá nuevamente primera oportunidad. Primera y diez de nuevo para los leopardos. El coreback número 3 ya tiene la bola. Empieza a rolar y empieza a hacer la personal. Aunque es derribado y tiene considerable pérdida de yardas. Y ya hay hombres heridos en el campo de juego. Segunda y 14 yardas para avanzar. Veamos que está la ciudad. Y es derribado ya. Y hasta el casco ha perdido este número 7 recién ingresado. Tercera y 16 yardas de avance. Tuvieron una buena pérdida de las mismas. El 34 es derribado. Con mínimo avance. Y pues parece que van a ceder la ofensiva. Primera y 10 para los búhos de derecho. Ya están en formación en ir, recibe de manos el coreback. Intentan abrirse paso por el centro, pero son derribados de inmediato por la defensa de los de arquitectura. Segunda y once para avanzar para los de derecho que ya mantienen su formación y el coreback recibe de manos, lanza un corto pitch al número uno. El corredor se sigue abriendo paso, aguantan los ataques de la defensa y es derribado con cinco yardas de ganancia. Vienen los búhos de derecho con esta tercera oportunidad, son cuatro yardas por avanzar, trips del lado izquierdo, flex del lado derecho, coreback número uno, empieza con la carrera por el centro, deja más allá de siete yardas adelante, entrará la, la primera oportunidad y con esta jugada finaliza el tercer cuarto del encuentro, nos vamos al cuarto cuarto, el cuarto de los campeones. Bueno, más bien con esta jugada finaliza este encuentro, el equipo... El equipo de los búhos se lleva la ventaja, 34 contra 7 del equipo de los leopardos de arquitectura. Bueno amigos de Play Pro, muchas gracias, nos veremos en la próxima.